This was the rescue operation that saved a long lost piece of history. In multiple expeditions in 2016, the Russian Geographical Society dismantled an American World War II era transport plane and took it from the tundra to Krasnoyarsk. It's now a prized artifact overflowing with stories. Можно увидеть до сих пор те самые надписи, которые писала пассажиры и сначала сам командир корабля Тюриков. This Douglas C-47 Skytrain was shipped from Alaska to Siberia in 1943 under the United States Lend-Lease program to send military aid to its wartime allies. After the war's end, it was converted into a passenger plane. In April 1947, during a flight from the Arctic coast to Krasnoyarsk, one of the engines failed, forcing the pilot to make an emergency landing. То есть самолет, когда сел, он снял еще на снежный покров, успел прокатиться, но все равно скопатировал. То есть вот это видно по его кабине, по смятой снизу. Но снова встал на все три колеса на хвостовое. То есть у него сорвало с моторамы левый двигатель, который ушел в торф. With the communications system down, the captain and eight others set off across the tundra to find help. They were caught in a blizzard and did not survive. But the rest of the passengers lived on supplies from the plane for three weeks until a search party arrived. Вот это тоже привет. С 1947 -го года та самая тушенка линдлизовская, американская. То есть пассажиры наши, когда здесь сидели, они как раз вскрывали и питались. Интересно, что вскрывается ключиком по кругу, обворачивается вот так. Vyacheslav Filipov, a former aviation technician, spent years studying the history of the Alaska-Siberia air route during World War II. In 2007, he learned about the abandoned American plane in the tundra preserved by the cold climate and made it his mission to bring it to Krasnoyarsk. Когда, допустим, в музей на поклонной горе из обломков 10-20 самолетов собирает, да, хотя бы макет какой-то полноразмерный самолета времен мировой, Второй мировой войны, а тут вот он живенький, стоит на трех колесах. With the help of the Russian Geographical Society, the aircraft is now being painstakingly restored in Krasnoyarsk. Technical experts in the United States are helping to replace the missing parts. The plane's recovery is an achievement for the local historians, but it's even more meaningful for the families affected by the tragedy. Avelina Ansiferova was six years old when her father, Captain Maxim Churikov, safely landed the plane before making his ill-fated search for help. Мы хотели, когда были маленькие, вот я это очень хорошо помню, что когда вырастем взрослыми, мы обязательно увидим этот самолёт, долетим до Дудинки или там до Хатанги, и там на оленях упряжках, на собачьих, пешком, но мы обязательно найдём этот самолёт. И так получилось, что вот мечта, как говорится, наша вот как судьба сверху нам благоволила. Antisiferova regrets that her brother did not live to see the recovery of their father's plane. But after the restoration, the aircraft will become a permanent museum exhibit. So its legacy of wartime cooperation and post-war heroism can be shared with the public.